பிரைஸ் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலே நான் ஜபம் மற்றும் அன்னாளின் ஜபம் ரெண்டையும் ஒரு ஒப்பு ஒப்புமைப்படுத்தி தியானிக்க இருக்கின்றோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்தாவின் ஜபம் வர்சஸ் அன்னாளின் ஜபம் எப்தாவுடைய ஜபத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் பதினொன்றாவது அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று ஆகிய வசனங்களில் நாம் பார்க்க முடியும் நியாயாதிபதிகள் பதினொன்று முப்பது முப்பத்தி ஒன்று கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் அப்பொழுது எப்தா கர்த்தருக்கு ஒரு பொருத்தனையை பண்ணி தேவரி அம்மோன் புத்திரரை என் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவே ஒப்பு கொடுத்தார் நான் அம்மோன் புத்திரரிடத்திலிருந்து சமாதானத்தோட திரும்பி வரும்போது என் வீட்டு வாசப்படியிலிருந்து எனக்கு எதிர்கொண்டு வருவது எதுவோ அது கர்த்தருக்கு உரியதாகும் அதை சர்வாங்க தகன பலியாக செலுத்துவேன் என்றா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த எத்தா என்கிற மனிதன் அவனுடைய தகப்பனுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளில் சற்று வித்தியாசமானவன் மற்ற பிள்ளைகள்லாம் அந்த ஒரு தாய்க்கு பிறந்திருக்க இவன் வந்து பரஸ்திரீயின் குமாரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப அந்த தாய்க்கு பிறக்காதபடி கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த பிறப்பு அதனால இவன் வளரும் பொழுது அந்த இவனோடு இவனுடைய சகோதரர்கள் இவனை பரிகாசம் பண்ணி இவனை வேதனைப்படுத்தி அவனுடைய பிறப்பு நிமித்தம் அப்படியெல்லாம் செய்து கடைசியில இவன் அவர்களை விட்டு தூர போய்விட்டான் ஆனால் அம்மோனியர்கள் வந்து பயங்கரமாக இவர்களை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த எப்தாவுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த எப்தாவை தேடி சென்றார் தேடி சென்று நீ எங் எங்களுக்கு தலைவனாக வா எங்களுடைய யுத்தங்களை நீ முன்னின்று நடத்து இந்த அம்மோனியர் கையில இருந்து நாங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அப்ப அப்படி வேண்டுதல் வந்த பொழுது இவன் முதலாவது ஆஹ் நீங்க இப்படி எல்லாம் செஞ்சு என்னை விரட்டிட்டீங்களே எல்லாம் சொன்னா ஆனா பிறகு ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்டு ஆஹ் இவன் வந்து முதலாவது அந்த அம்மோனிய ராஜாவுக்கு நியாயங்களை எடுத்து சொல்லி அனுப்பினான் வீணா நீர் வந்து எங்கள் இடத்தில் யுத்தத்துக்கு வர வேண்டாம் நீர் பிடிக்க நினைக்கிற இடங்கள் அது உண்மையில எங்களுடைய இடங்கள் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து பிடித்தெடுத்ததல்ல அது வந்து நியாயப்படி எங்களுக்கு வர வேண்டியதுதான் வந்திருக்கு எது நியாயத்தை எடுத்துரைத்தான் ஆனால் அம்மோனிய ராஜா அதை கேட்கிறாப்புல இல்ல அப்பொழுது யுத்தம் நிச்சயம் என்பதை அவன் உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் உடனே அவன் மிஸ்பா என்கிற இடத்துக்கு போய் அங்கே தேவனிடத்தில் ஒரு ஜபம் பண்ணினான் அந்த ஜபத்தை தான் நான் வாசித்தேன் அது ஒரு பொருத்தனையின் ஜபம் பொருத்தனை என்ன பொருத்தனை நான் தேவரில் அம்மோன் புத்திரரை என் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவே ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த யுத்தம் செய்து நான் என்னோட வீட்டுக்கு வரும்போது என் வீட்டு வாசப்படியிலிருந்து எது இறங்கி வருகிறதோ அதை அப்படியே உமக்கு சர்வாங்க தகன பலியாக செலுத்துவேன் என்று ஒரு பொருத்தனையை செய்து கொண்டார் இந்த பொருத்தனையை ஆண்டவர் அங்கீகரித்து அப்படியே யுத்தம் ஜெயிக்க செய்தார் யுத்தம் ஜெயித்து விட்டது ஜெயித்து விட்டு இவன் வீட்டுக்கு வருகிறான் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது இவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன ஒரு ஆட்டுக்குட்டியோ ஏதோ ஒன்று என்னோட எனக்கு முன்பாக வீட்டுல இருந்து இறங்கி வரும் அதை நான் சர்வாங்கதான பலியாய் செலுத்தலாம் என்று நினைத்த பொழுது இவனுடைய ஒரே மகள் அவள் அப்படியே வீட்டுல இருந்து இறங்கி வர்றான் இவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு நான் தேவனிடத்திலே பொருத்தனை பண்ணி விட்டேன் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது எனக்கு எதிராக வருவது எதுவோ அதை உமக்கு சர்வாங்க தகன பலி ஆக்குவேன்னு சொல்லி இப்ப என்ன பண்றது வேதனையோடு சொல்ல மகளே நான் இப்படி ஒரு பொருத்தனை பண்ணிட்டேனே அப்ப அவ சொல்றாப்பா 
பரவாயில்ல நீங்க கத்தருக்கு ஒரு பொருத்தனை செலுத்திட்டீங்க செய்துட்டீங்கன்னா அதை நீங்க வந்து நீ மீறக்கூடாது ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் காட்டுல போய் என்னுடைய அந்த தோழிமாரோடு கொஞ்சம் நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி அப்படி எல்லாம் போயிட்டு வந்தாள் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு சோதரம் அப்படியே அவள் துக்கம் கொண்டாடி மலைகளிலே துக்கம் கொண்டாடி ரெண்டு மாதம் முடிந்த பிறகு வந்தாள் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இரண்டு மாதம் முடிந்த பின்பு தன் தகப்பனிடத்திற்கு திரும்பி வந்தாள் அப்பொழுது அவன் பண்ணியிருந்த தன் பொருத்தனையின்படி அவளுக்கு செய்தான் அவள் புருஷனை அறியாதிருந்தாள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இந்த வசனத்துல பார்க்கிறோம் அவன் செய்த பொருத்தனை சர்வாங்க தகன பலி ஆக்குவேன் என்று ஆனா நம்முடைய ஆண்டவர் நரபலி வாங்குற தேவன் கிடையாது அதனால இந்த வசனத்துடைய கடைசி வார்த்தையின்படி அவள் புருஷனை அறியாதிருந்தாள் ஆஹ் அப்ப அந்த மாதிரி அவளுக்கு நீ வாழ்க்கை இல்லை அப்படி ஒரு இதுல அவ வந்து அஹ் அந்த பொருத்தனைய வந்து இவரு எப்தான் நிறைவேற்றி விட்டார் இதுதான் சம்பவம் ஆகவே அன்பர்களே எத்தாவுடைய இந்த பொருத்தனை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் இட் வாஸ் ரேஷ் ஓ இது ஒரு ஆஹ் என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு சரியான பொருத்தனை அல்ல ரேஷ் ஓ இது ஒரு திடீரென்று ஒரு காரியங்களை சரியா யோசிக்காதபடி இப்பொழுது நமக்கு அம்மோனிய சக்திகளை வீழ்த்த வேண்டும் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யலாம் சொல்லி இப்படி ஒரு ஒரு பொருத்தனை டக்கென்று பண்ணிட்டார் ஆனா அதை நிறைவேற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில கடைசியில இப்படி ஒன்றாகி விட்டது அதனால இந்த எத்தாவுடைய ஜபம் பொருத்தனை செய்தது நல்லது அவர் தேவனிடத்திலே பொருத்தனை செய்து ஜபித்து கடந்து சென்று வெற்றியை பெற்று கொண்டார் ஆனா அந்த பொருத்தனை அது வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு பொருத்தனை அல்ல சரியான ஒரு பொருத்தனை அல்ல என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப இதே இதுல அண்ணாளுடைய ஜபத்தையும் நாம் பார்க்கலாம் அண்ணாளுடைய ஜபம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்திலே அவள் ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று சாமுவேல் ஒன்று பதினொன்று சேனைகளின் கர்த்தாவே தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படுவதில்லை என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணினாள் இவளுடைய பொருத்தனை பாருங்கள் இவளுக்கு பிள்ளை இல்லை எப்படியாவது அந்த பிள்ளை இல்லாத நிலை மாற வேண்டும் இவளுடைய சக்களத்தை ஆகிய பெண்ணினாளுடைய பரிகாசமும் ரொம்ப வேதனைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது ஆகையினாலே கட்டாயம் பிள்ளை இல்லாதவள் என்கிற அந்த நிலையிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் ஆனா அவ்வளவு மனங்கசந்து வேதனையில் இருக்கும் பொழுதும் அவள் ஜபித்த அந்த ஜபத்தில் அந்த செய்த பொருத்தனை ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவ்வளவு நேர்த்தியாக இருக்கிறது ஆகவே அவள் அவசரப்பட்டு ஏதோ ஒரு பொருத்தனையை செய்து விடாமல் அந்த நேரத்திலே தெளிவான ஒரு பொருத்தனை அவளுடைய சிந்தனையை பாருங்கள் அவள் சொல்லுகிறாள் ஆஹ் என் உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடும் ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவனை நான் என்னாலும் உமக்கென்று ஒப்பு கொடுத்து விடுவேன் ஏன்னா அந்த நாட்களிலே பெண்களுக்கு ஊழியத்தில் பங்கு இல்லை ஆண்களுக்கு தான் ஊழியத்தில் பங்கு ஆனபடினா ரொம்ப கிளியரா கேட்கிறான் அண்டவரை எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை தார் நான் அந்த பிள்ளையை உங்க ஊழியத்திலே உமக்கென்றே ஒப்பு கொடுத்து விடுகிறேன் இன்னொன்று இந்த பிள்ளைய என் மடியில வச்சு வளர்க்கணும் அப்படி கூட அவ விரும்பல பிள்ளை அற்றவள் என்கிற பெயர் நீங்கணும் அதனால தெளிவா பேசுறா ஒரு ஒரு பிள்ளைய நான் பெற்றெடுக்கணும் அந்த பிள்ளைய நான் உங்களுக்கே தந்துடுறேன் ஊழியத்துக்கே தந்துடுறேன் அப்போ இந்த நிந்தை மாறிவிடும் நிந்தை மாறிவிடும் அதுதான் அவளுடைய தெளிவான ஒரு பொருத்தனை அவ இருந்த சூழ்நிலைக்கும் அவளுக்கு என்ன விடுதலை தேவை அதுல கரெக்டா அவ ஒரு பொருத்தனைய பண்ணான் அடுத்து அந்த பொருத்தனை ஆண்டவர் அங்கீகரித்து அவளுடைய பயத்தின் வெறுமையை மாற்றினதோடு கூட 
அந்த தேசத்தில் அன்னைக்கு தலைவன் இல்லாத ஒரு பெரிய வெறுமை அதையும் இவ வயிற்றுல இருந்து பிறந்த அந்த சாமுவேலை கொண்டு கர்த்தர் நிரப்பினார் அல்லே லூயா அப்ப அந்த பொருத்தனையுடைய எஃபெக்ட் எவ்வளவு விசேஷமா இருக்கிறது அது தேவனுடைய கிரியைக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது தேசத்தின் தேவையை சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதோடு அவள் வாழ்வில் இருந்த நிந்தையும் நீங்கி வரும் காலத்திலே அவள் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியின் தாயாக மாபெரும் தலைவனின் தாயாக ஒரு ஆசாரியனின் தாயாக ஒரு பெரிய ஒரு தேவ மனிதனுடைய தாயாக ஒரு நியாயாதிபதியின் தாயாக விளங்கினார் சாமுவேல் பெரிய ஜட்ஜாக இருந்தார் நியாயாதிபதியா இருந்தார் பெரிய தலைவன் லீடராக இருந்தார் பெரிய தீர்க்க தரிசி ப்ராஃபட்டாக இருந்தார் அவர் ஆசாரிய ஊழியத்தையும் செய்தார் பலிகள்லாம் செலுத்தினார் ஒரு பிரீஸ்டாக இருந்தார் அதோடு கூட தேவ மனிதன் என்று பெயர் பெற்ற ஒரு சாட்சி உள்ள மனிதனாக தெய்வீக மனிதனாக காணப்பட்டார் இவ்வளவு ஒரு பெரிய கேரக்டர் உள்ள ஒரு ஒரு மனிதனை உருவாக்க அந்த பொருத்தனை அது எவ்வளவு பெரிய பிரயோஜனமாக இருந்தது ஆகவே இந்த ரெண்டு பொருத்தனைகளையும் நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு அன்பானவர்களே ஜபத்திலே பொருத்தனை என்கிற ஒரு விஷயம் நல்லதுதான் ஆனால் அது சரியான பொருத்தனையாக இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் ஒரு கஷ்ட காலத்திலே திடீர்னு வாயில் வந்தபடி கையில் கிடைத்தபடி ஒரு பொருத்தனைய செய்து கொண்டு பிறகு எத்தா திருத்திருந்து விழிச்ச மாதிரி விழித்து கொண்டு இருக்க வேண்டிய நிலை வரவே கூடாது பைபிள்ல ஆஹ் இந்த பொருத்தனையை பத்தி சொல்லும் பொழுது பொருத்தனை செய்வது கட்டாயம் அல்ல இங்க பைபிள் முழுசும் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பொருத்தனை பழையற்பாட்டிலும் சரி எப்பவும் சரி பொருத்தனை செய்வது கட்டாயம் அல்ல ஆனால் செய்த பொருத்தனையை நிறைவேற்ற வேண்டியது கட்டாயம் இதுதான் அந்த பொருத்தனையை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீ கண்டிப்பாக பொருத்தனை செய்து தான் பொருத்தனை செய்தா தான் கத்தர் உனக்கு செய்வார் அப்படி கிடையாது கட்டாயம் அல்ல ஆனால் நீ ஒரு வேதனையில் இக்கட்டு துன்பத்தில் நெருக்கத்தில் ஒரு பொருத்தனை செய்யணும் நான் செய்தால் கண்டிப்பா அதை நிறைவேற்றிய ஆகணும் அஹ் உபாகம புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது தயவாய் கவனியுங்கள் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணி இருந்தால் அதை செலுத்த தாமதம் செய்யாதே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அதை நிச்சயமாய் உன் கையில் கேட்பார் அது உனக்கு பாவமாகும் நீ பொருத்தனை பண்ணாதிருந்தால் உன்மேல் பாவம் இல்லை உன் வாயினால் சொன்னதை நிறைவேற்ற வேண்டும் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு உன் வாயினால் நீ பொருத்தனை பண்ணி சொன்ன உற்சாக பலியை செலுத்தி தீர்ப்பாயாக இப்ப பழைய பாட்டுல நியாய பிரமாணத்துல தெளிவா சொல்லி இருக்கு அதுல நீ கட்டாயம் பொருத்தனை செய்யணும்னு வரல ஆனால் நீ பொருத்தனை செய்தால் அதை நீ நிறைவேற்ற தவறக்கூடாது அதை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்பார் நீ பொருத்தனை செஞ்சுட்டு அதை நிறைவேற்றாம போனா அது உனக்கு பாவமாக கருதப்படும் பொருத்தனை செய்யாம இருந்தா அவனுக்கு பாவம் கிடையாது ஏன் பொருத்தனை செய்யல அப்படி ஆண்டவர் கேட்கவும் மாட்டாரு உன்ன பாவ பாவத்துக்கு நீ பொருத்தனை செய்யாதனால பாவின்னு சொல்ல மாட்டார் ஆனால் பொருத்தனை செய்தால் கண்டிப்பாக அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் பிரசங்கிகளின் புஸ்தகத்திலும் பாருங்க பிரசங்கி ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆகிய வசனங்கள் நீ தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டால் அதை செலுத்த தாமதியாதே அவர் மூடரில் பிரியப்படுகிறது இல்லை நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய் நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய்யாமற் போவதை பார்க்கிலும் நேர்ந்து கொள்ளாதிருப்பதே நலம் அங்க தவறாதேன்னு சொல்லியிருக்க இங்க தாமதியாதேன்னு சொல்லு நீ பொருத்தனை செய்தால் அதை தவறவும் கூடாது தாமதிக்கிறது காலதாமதப்படுத்தி கொண்டு இருக்கவும் கூடாது அதை நிறைவேற்று இந்த வசனத்திலும் தெளிவா சொல்லி இருக்கு நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய்யாமற் போவதை பார்க்கிலும் நேர்ந்து கொள்ளாதிருப்பதே நலம் நீ கட்டாயம் பொருத்தனை செய்யணும்னு யாருமே சொல்லல பைபிள் சொல்லல தேவன் சொல்லல உன்னுடைய ஜபத்தில் கட்டாயம் பொருத்தனை பண்ணணும்னு இன்னைக்கும் ஆண்டவர் சொல்லல ஆனா நீ ஒரு சூழ்நிலையில் அப்படி ஒரு பொருத்தனையை செய்தா 
கட்டாயம் அதை நிறைவேற்றணும் தாமதம் இல்லாமல் அதை நிறைவேற்றணும் இதுதான் பைபிள் சொல்லுகிற விஷயம் பைபிள்ல பொருத்தனைகளை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது யாக்கோபு பொருத்தனை பண்ணினார் அண்டவரே நீங்க தந்த அந்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி அந்த சொப்பனத்துல ஏணி சொப்பனத்துல நீங்க தந்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி எனக்கு செய்தால் இந்த கல் உமக்கு வீடாக மாறும் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தெல்லாம் உமக்கு தசம் பாதி செலுத்துவேன் என்று பொருத்தனை செய்து கொண்டார் பொருத்தனை அது யாக்கோபு செய்த பொருத்தனை அடுத்தது நியாய பிரமாணத்திலே பொருத்தனைகளை குறித்து பார்க்கிறோம் பலவித பொருத்தனைகளுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது பொருட்களை பொருத்தனை செய்து ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தலாம் அப்படிலாம் இருக்கு நசரைய விரதம் என்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் பொருத்தனை அன்னைக்கு இருந்துச்சு நியாய பிரமாணத்துல அந்த பொருத்தனை செய்தவர்கள் அந்த பொருத்தனை நாட்கள் நிறைவேறின பிறகு வருவார்கள் ஆஹ் தங்கள் முடியெல்லாம் வெட்டி அங்க பலியெல்லாம் செலுத்தி அப்படியெல்லாம் அந்த பொருத்தனை நிறைவேற்றுவார்கள் நசரே விரத பொருத்தனைகள் அப்புறம் நம்ம பைபிள்ல பாக்குறது இந்த எத்தாவுடைய பொருத்தனை அதற்கு அடுத்தபடி அந்நாளுடைய பொருத்தனை அது ரெண்டையும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் தாவித் ராஜா சங்கீதக்காரன் நிறைய பொருத்தனைகள் இந்த சங்கீத புஸ்தகத்துல அதிகமான பொருத்தனைகளை குறித்து நாம பார்க்கிறோம் அதிகமா உபாகம் அந்த பஞ்சாகமத்துல நியாய பிரமாணத்துல அதிகமான பொருத்தனைகளை பற்றின விவரங்கள் சொல்லி இருக்கு அடுத்தபடி சங்கீத புஸ்தகத்துல நிறைய அந்த பொருத்தனைகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது தாவீதனுடைய அநேக பொருத்தனைகள் அப்புறம் அப்சலோமுடைய கள்ள பொருத்தனைகள் அதை நம்ம பார்க்கிறோம் அவன் நல்ல நோக்கத்தோட செய்யல அப்சலோமுடையது இப்படி இருக்கிறது திருக தரிசன புத்தகத்திலும் சில பொருத்தனைகளை குறித்தான வார்த்தைகள் வருகிறது புதிய ஏற்பாட்டை பார்க்கும்போது பொருத்தனை செய்யுங்கள் என்று அப்போ சிலர்கள் எங்கேயும் போதிச்சதா இல்லை இயேசுவும் அதை அப்படி சொல்லல ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டிலே அது கட்டாயம் இல்லை நீ கட்டாயம் பொருத்தனை பண்ணணும்னு ஆண்டவர் எங்கேயுமே சொல்லல ஆனா நீ பொருத்தனை பண்ணினா அதை நிறைவேற்று புதிய ஏற்பாட்டுல அப்போ சில உபதேசத்திலேயோ இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உபதேசங்கள்ல இதை பற்றி சொல்லல ரெண்டே இடங்களில் அது வருகிறது எப்படி வருகிறதுன்னு சொன்னா பவுலின் பொருத்தனை அந்த புதிய ஏற்பாட்டுல அதுக்கு வார்த்தை பிரார்த்தனைன்னு போட்டிருக்கு அதுவும் பொருத்தனை தான் அப்போ சில பதினெட்டு பதினெட்டுல படிக்கிறோம் பவுல் அநேக நாள் அங்கே தரித்திருந்த பின்பு சகோதரரிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு தனக்கு ஒரு பிரார்த்தனை உண்டாயிருந்த படியா படியினால் கெங்கிராயா பட்டணத்தில் தலை சவரம் பண்ணி கொண்டு சீரியா தேசத்துக்கு போக கப்பல் ஏறினார் பிரிஸ்கில்லாலும் ஆக்கில்லாவும் அவனுடனே கூட போனார்கள் அப்ப இது அவருடைய என்ன பொருத்தனை என்று நமக்கு ரொம்ப விவரங்கள் தெரியவில்லை ஆனா அப்படி அவர் வந்து தலைமுடி எல்லாம் ஆஹ் தலை சவரம் பண்ணி கொண்டு போனார் என்று சொல்லியிருக்கு அடுத்து பவுலுடைய இரண்டாம் பொருத்தனை எருசலேமில் வைத்து அப்போ சில இருபத்தி ஒன்றா ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு வசனங்கள்ல படிக்கிறோம் அது என்ன சம்பவம்னா பவுல் வந்து அதிகமா புறஜாதிகள் மத்தியில ஊழியம் செய்ததுனால விருத்த சேதனத்தை எதிர்த்து நல்லா பேசுவார் இந்த யூதருடைய பாரம்பரியங்களை எதிர்த்து நல்லா பேசுவார் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் உலக நாடுகள்ல மகிமையா ஊழியம் செய்தார் திரும்ப எருசலேமுக்கு வந்தார் அப்ப எருசலேமுக்கு வந்து யாக்கோபு என்கிற அன்றைக்கு சபையை நடத்தி கொண்டிருந்த அவரிடத்துல அந்த அப்போசரிடத்துல வந்து பேசும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க பவுல் உங்களை பற்றி இங்க ஒரு பெரிய ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது என்னன்னா நீர் வந்து யாரும் விருத்த சேதனம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிரசங்கம் பண்ணுகிறீர் என்று இங்குள்ள யூத விசுவாசிகள் கூட உம்மிடத்தில் கொஞ்சம் மனம் வித்தியாசப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா நாங்க உமக்கு அன்றைக்கு ஒப்பந்தத்துல தந்த கடிதமே ஆஹ் புறஜாதிகளை விருத்த சேதனம் பண்ண கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம் சொன்னோம் ஆனா நீர் யூதர்களையும் விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டாம் வேண்டாம் ரொம்ப பேசுறது இங்க கொஞ்சம் இஷ்யூவா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கறாங்க நீர் ஒண்ணு பண்ணோம் இந்த எருசலேம் தேவாலயத்துக்குள்ள போய் ஏற்கனவே அங்க பொருத்தனை பண்ண நாலு பேர் இருக்கிறாங்க எங்கள்ட்ட அவங்க தங்களுடைய பொருத்தனை நிறைவேற்ற தேவாலயத்துக்கு போவாங்க நீர் போய் அவங்களுடைய செலவுகளை செய்து அந்த பலிகளுக்கான காரியத்தை பண்ணி 
இப்படி போய் மக்கள் மத்தியிலோ நல்ல பேரை எடுத்துக்கிடும்னு சொன்னான் இவரும் அந்த ஆலோசனை கீழ்படிஞ்சு அங்க போனார் அதுதான் அங்க போன அவருடைய பொருத்தனை அப்போ சில இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு ஆகையால் நாங்கள் உமக்கு சொல்லுகிறபடி நீர் செய்ய வேண்டும் அப்போ சிலர்கள் அவர்கிட்ட சொன்னது அது என்னவென்றால் பிரார்த்தனை பண்ணி கொண்டவர்களாகிய அதாவது பொருத்தனை பண்ணி கொண்டவர்களாகிய நாலு பேர் எங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நீர் சேர்த்து கொண்டு அவர்களுடனே கூட சுத்திகரிப்பு செய்து கொண்டு அவர்கள் தலை சபரம் பண்ணிக்கொள்வதற்கு செல்லுமானதை செலவு செய்யும் அப்படி செய்தால் உண்மை குறித்து கேள்விப்பட்ட காரியங்கள் அபத்தம் என்றும் நீரும் நியாய பிரமாணத்தை கை கொண்டு நடக்கிறவர் என்றும் எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளுவார்கள் சோதரா இவர் அதுக்கு உடன்பட்டு அங்க போயிட்டார் அங்க வச்சுதான் பிடிபட்டார் அதுக்கு பிறகு அண்டர் அரஸ்ட் தான் அவருடைய வாழ்க்கை ஆகவே இதுதான் இந்த புதிய பாட்டுல சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருத்தனை என்கிற ரெண்டு சம்பவம் இதுவும் ஒரு கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்ற காரியமும் அல்ல இது என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்ல தாழ்மையா சொல்றது பவுல் இதுக்கு உடன்பட்டிருக்க கூடாது சரி நம்ம யாரையும் குற்றம் சொல்றதுக்கு இல்ல ஆஹ் இருந்தாலும் இந்த பொருத்தனை என்கிற விஷயத்துல தெய்வ மக்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இயேசுவோ பைபிளோ ஈவன் நியாய பிரமாணமோ ஒரு நாளும் கட்டாயம் பொருத்தனை பண்ணுங்கன்னு யாருக்கும் சொல்றது கிடையாது ஆனா பொருத்தனைகள் தவறல்ல நமக்கு ஒரு சூழ்நிலையில அண்டவரே ஆஹ் இந்த சோதனை எனக்கு வந்திருக்கு இந்த பிரச்சனை எனக்கு வந்திருக்கு அப்ப எனக்கே தெரியுது நான் வந்து என்னென்ன காரியம் சரியில்லாதனால எனக்கு இந்த சோதனை வந்திருக்கலாம் அப்ப நான் என்ன செய்கிறேன் அதை உணர்த்தப்பட்ட உடனே திருந்தி அண்டவரே நீங்க இந்த தடவை என்னை காப்பாற்றி விடுங்கப்பா இந்த பிரச்சனையில இருந்து என்னை தூக்கி விடுங்க நான் இனி அதை செய்ய மாட்டேன் அல்ல இன்னென்ன காரியத்தை இப்படி இப்படி செய்வேன் என்று நல்ல அந்நாள் செய்த மாதிரி தெளிவா பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலோடு நல்லா செய்தா தப்பு கிடையாது இப்ப உதாரணமாக நம்ம ஜப வாழ்க்கை கொஞ்சம் மங்கி போச்சு இப்ப திடீர்னு பாக்குறோம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எழும்பியாச்சு அப்ப நமக்கு ஒரு உணர்வு வருது ஐயோ நான் கொஞ்சம் காலங்களுக்கு முன்னாடி நல்லா பிரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தனே இப்போ அந்த பிரேயர் குறைஞ்சது இப்ப என வாழ்க்கையில நிறைய போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் அப்ப நம்ம ஒரு நல்ல பொருத்தனை செய்யலாமே ஆண்டவர இந்த இக்கட்டுல இருந்து என்னைய காப்பாற்றி விடுங்க நான் முன்னை போல அந்த பிரேயரை பண்ணுவேன் ஆண்டவர இது நல்ல பொருத்தனை தானே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முடியாத ஒரு பெரிய காரியத்தை எப்தா சொன்ன மாதிரி எதையாவது சொல்லிடாரு அப்படி சொல்லாது அதே மாதிரி சிலர் செய்யறத பார்த்திருக்கேன் அண்டவரே காய்ச்சலை குணமாக்க நூத்தி ஒரு ரூபாய் காணிக்க வைப்பேன் அது அந்த காலத்துல உள்ள இந்த காலத்துல உள்ள ஆயிரத்தி ஒரு ரூபாய் காணிக்க வைப்பேன்னு சொல்லுவார்களோ தெரியல ஆஹ் இப்ப நான் ரொம்ப அது கேட்கவும் இல்ல முந்தி கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி சாட்சிகள் காய்ச்சலை குணமாக்கும் நூத்தி ஒரு ரூபாய் காணிக்க வைப்ப டாக்டர் பீஸ் கொடுக்கற மாதிரி கர்த்தரு கொடுப்பார்கள் போல இருக்கு ஆஹ் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விசேஷம் அல்ல அண்டவரே காய்ச்சலை குணமாக்கும் உமக்காக சாட்சியா வாழ்வேன் அதெல்லாம் நல்ல பொருத்தனை அல்லவா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமா ஆனா அதையும் நான் ரொம்ப இது சொல்லல சிலருக்கு இன்னைக்கு டாக்டர் பீஸ் எவ்வளவு லட்சங்கள்ல போகுது ஆண்டவர் இயேசு அஹ் இலவசமா சுகத்தை கொடுத்தா சரியப்பா நான் இந்த இலவச சுகம் நீங்க தராட்டா டாக்டர்கிட்ட போய் லட்சக்கணக்கா நான் கட்டி இருப்பேன் அந்த இதை உங்களுக்கு தாரேன் சொல்றது தப்பு கிடையாது ஆனா இந்த எப்தா மாதிரி ரேஷ் ஓஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒரு மீனிங்லெஸ்ஸா ஏதாவது பண்ணாதீங்க அர்த்தம் இல்லாத பொருத்தனைகளை பண்ணிக்கிட்டு சும்மா ஏதோ ஆண்டவரை வந்து ஏதோ காசு வாங்கிட்டு சோந்தாடுறவர் மாதிரி அப்படியெல்லாம் நீங்க ஆக்காது கொஞ்சம் விவேகமா ஞானமா ஆஹ் கர்த்தரை கனம் பண்ணி நல்ல பொருத்தனைகள் நாம் செய்வது நல்லது ராத்திரியே தூக்கம் வர மாட்டேங்கி அப்படி யாரா இருக்கீங்களா படுத்தா தூக்கமே இல்லை ஆண்டவரு நான் அடுத்த மாசம் விழிப்பு ஜோகத்துல போய் கரெக்டா இருப்பேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க இதெல்லாம் நல்ல பொருத்தனைகள் வீட்டுல உறக்க வரல எல்லாம் பேசாம சர்ச்சில போயிருந்து என்ன பண்ணுங்க விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க அடுத்த நாளே நல்ல தூக்கம் வரும் உங்களுக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட நல்ல காரியங்களை நாம செய்யலாம் 
சாப்பாட்டு வழி இல்லாம ஆயிப்போச்சு திடீர்னு பெரிய நெருக்க ஆயிப்போச்சு அண்டவரு இனி வாரம் ஒரு தடவை உபவாசம் பண்ணு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத நல்லம்மா இதுல இருந்து தூக்கி எடுங்கப்பா இனி வீக்லி ஒன்ஸ் உபவாசம் பண்ணி நான் சோம் பண்ணு ஏன்னா இந்த பசி உள்ளவங்களுக்கு நீங்க எனக்கு எனக்கு பசியாச்சுங்க நான் இந்த பசி உள்ளவங்களுக்கு நானும் பகர்ந்து கொடுப்பேன் நல்ல தீர்மானங்கள் அல்லவா இப்படி நல்ல காரியத்துக்காக அதுவும் நல்லா யோசித்து தெளிவா தீர்மானம் பண்ணுங்க முடியாத காரியத்தை எப்படியோ இதுல இருந்து காப்பாற்றப்படணும்னு சொல்லிட்டு முடியாத காரியத்தை என்னதோ ஒரு காரியத்தை அறியாத புரியாத விஷயங்களை எல்லாம் பொருத்தனன்னு சொல்லிட்டு சிக்கி கொள்ளாதருங்கள் எனவே கர்த்த நமக்கு கிருபை செய்வாராக இன்றைக்கு ஒரே மேட்ரு தான் பொருத்தனையின் ஜபம் ஆனா இது கட்டாயம் கிடையாது என்று பைபிள்ல நம்ம தெளிவா படிக்கணும் ஆனால் யாராவது இதுக்கு முன்னாடி பொருத்தனை பண்ணிருந்தீங்கன்னா தவறாதி அதை செலுத்த தவறாதிக்க இனி தாமதிக்காதீங்க ஒருவேளை எத்தாவை போல பொருத்தனை பண்ணிட்டு இப்ப மாட்டிட்டு இருக்கனே ஆண்டவரு எங்க இருந்து செய்வேன் எப்படி செய்வேன் அப்படியும் சிலருக்கு சிக்கல் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய தேவன் கிருபை உள்ள தேவன் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய சூழ்நிலையில புரிந்து கொள்ளுகிற தேவன் அவர்கிட்ட கேளுங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க அவர் ஒரு வழியை சொல்லுங்க அதை செய்யுங்க அதை கண்டுகிடாம நீங்க விட்டீங்கன்னா உங்க மேல அது தவறா மாறும் நீ வாய் திறந்து மனுஷனிடத்துல அல்ல தேவனிடத்தில் பேசினாய் தேவனிடத்தில் பொருத்தனை செய்தாய் அப்புறம் லேசா கண்டுகிடாம விட்டுருவோம் ஆண்டவர் மறந்துருவாரு மறக்க முடியாது ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் அதனால அப்படி ஒன்று இருந்தா அதை ஒரு கிளியரன்ஸ் ஆகணும் அதை உள்ள ஸ்டாக் வைக்காதீங்க அந்த விஷயத்த ஓப்பனா ஆண்டவர்ட்ட பேசுங்க அப்பா அந்த வருஷம் அல்லது இப்ப சமீபத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்ட காலத்துல நான் ஒரு பொருத்தனை பண்ணுனேன் இப்ப எனக்கு அதை செய்யக்கூடிய எந்த திராணியும் இல்ல ஆண்டவர் அப்ப நான் என்ன செய்யணும்ப்பா என்னுடைய அந்த அவசரத்துல நான் பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிங்க எனக்கு ஒரு வழிய சொல்லுங்கன்னா ஆண்டவர் ஒரு வழிய சொல்லுவார் அவர் இல்ல நீ இல்லாதத போய் செய்யன்னு கட்டாயப்படுத்திட்டு இருப்பாரா நான் நிச்சயமா நினைக்கிறேன் அப்படி ஆண்டவர் என்ன செய்ய முடியாது இல்ல இல்லாததை எப்படி செய்யலாம் எத்தாவுக்கு கூட ஒரு வழி இருந்தது அல்லவா நம்ம பிள்ளை பாதிக்கப்பட்டா ஆனா அந்த வழி அவ்வளோ அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தா அப்பா சரி எனக்கு இனி வாழ்வு வேண்டாம் நான் புருஷனை அறியாதவளாகவே இருக்கிறேன் ஆகவே அன்பானவர்களே ஒருவேளை அப்படி யாரா இருந்தா இன்னைக்கு ராத்திரி இந்த பிரேயர்ல நீங்க அதை விசே விசேஷமா அதை ஆண்டவர்கிட்ட வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க நீங்க அதை சும்மா விடாதீங்க அது சரி இல்லைன்னா வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது நீ பொருத்தனை நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய்யாம இருப்போவதை பார்க்கணும் செய்யாது இருப்பதே நலம் கத்தர் கிருப செய்வாராக நீங்கள் தாழ்த்தி ஜோம் பண்ணா நிச்சயமா ஆண்டவர் அந்த கட்டிலிருந்து விடுதலை செய்து விடுவார் அப்புறம் நீங்க ஃப்ரீயா வாழலாம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து தேவ சமூகத்தில் இந்த விஷயத்துக்காகவும் இன்னும் சில காரியங்களுக்காகவும் நாம் ஜெபிக்க ஆயத்தமாவோம் பிரைஸ்தல்லா ஒரு தனைகள் துதி பலிகள் பணிவுடன் செலுத்தி ஜெபித்திடுவே ஒரு தனைகள் துதி பலிகள் கருத்துடன் செலுத்தி ஜெபித்திடுவே ஆபத்து காலத்தில் கூப்பிடுவே ஆண்டவரே செவி கொடுப்பார் ஆபத்து காலத்தில் கூப்பிடுவே செவி கொடுப்பாலே தேவ சமூகத்தில் ஜோம் பண்ண போகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனே இதோ நாங்கள் ஏகோபித்து உங்களுடைய திருமுகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம்ப்பா அந்த எப்தாவுடைய ஜபம் ஒரு வெற்றியை கொண்டு வந்தது அம்மோனிய சத்துருக்களை மடங்கடித்து ஜெயம் எடுக்க உதவியா இருந்தது ஆனால் அவன் செய்த பொருத்தனை அது அவனை கடைசியில் கஷ்டப்படுத்தி விட்டதப்பா ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நாங்கள் வாசிக்கும் வாசித்து தியானித்த பொழுதே அந்நாள் என்கிற அந்த மகளுடைய பொருத்தனை குறித்தும் நாங்கள் தியானித்தோம் எவ்வளவோ தெளிவான அருமையான ஒரு பொருத்தனையாக காணப்பட்டது அதை கரெக்டாக அவள் நிறைவேற்றினாள் அதனால் அந்த சாமுவேல் 
அங்க அவங்க குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல முழு தேசத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாக காணப்பட்டான் என் தேவனே இந்த காரியத்திலே ஜபத்துல இருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய விஷயத்திலே அப்பா ஒருவேளை நாங்கள் ஏற்கனவே செய்த பொருத்தனைகளுக்காய் முதலாவது ஜெபிக்கிறோம் யார் யார் ஏற்கனவே செய்து கொண்ட பொருத்தனைகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு இரக்கம் செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று சொல்லி அதை உம்மிடத்தில் வந்து பேசி ஜெபித்து ஒரு மன்னிப்பை பெற்று ஒரு அதை கிளியர் பண்ணி கொள்ளாத படிக்கு அதை கண்டும் காணாமலும் யார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு நல்ல உணர்வை கொடுத்து கர்த்தரிடத்தில் பேசினர் அல்லவா அதை மறுபடியும் கத்தரிடத்தில் பேசி அதற்கு ஒரு தீர்வை காணும்படியாக ஒரு போகும் வழியை காணும்படியாக என் தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருப்பை செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் அது மறந்து போயிருந்தால் கூட நீர் நினைப்பூட்டி அதற்கு ஒரு கிளியரன்ஸ் உண்டாகும்படியாக என் தேவனாகிய கத்தர் கிருப்பை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம்ப்பா பரிசுத்த ஆவியானவர்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் எனவே நாங்கள் பொருத்தனை செய்து ஏதாவது நிறைவேற்றாமல் போனது கர்த்தருக்கு முன்பாக அது எங்கள் வாழ்வை ஆசிர்வதிப்பதற்கு முன்னோக்கி செல்வதற்கு ஒரு தடையாக இருக்கும் என்றால் கண்டிப்பாக உணர்த்தி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அந்த பொருத்தனை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு பலன் தாரும் அன்றுவரை அல்லது அதற்கு ஒரு போகும் வழி என்ன என்று சொல்லி எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தாரும் கர்த்தர் அந்த காரியத்தில் எங்களை ஒரு கிருபை நிமித்தம் வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா இப்படிப்பட்ட கட்டுகளும் எங்கள் வாழ்வில் இராத படிக்கு அந்த கட்டுகளை எங்களை விட்டு நீர் இன்றைக்கு அகற்றும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்கள் மேல் அசைவாடுங்க எங்கள் மேல் அசைவாடுங்க இன்னைக்கு இதிலே ஒரு நல்ல தெளிவும் விடுதலை உண்டாகும்படியாய் என் தேவன் கிருபை செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா என் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திராம் 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 அப்பா அது மட்டுமல்ல ஆண்டவரே சில காரியங்களில் நல்ல பொருத்தனைகள் செய்து எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு வாழ்க்கையில் இயேசுவுக்காக நாங்கள் செயல்படுகிற அனுபவங்கள் மேன்மை அடைவதற்கு அதுவும் விவேகத்தோடு தெளிவாக நல்ல தீர்மானங்களை பொருத்தனைகளாக செய்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆமேன் எங்கள் ஜப வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட எங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே ஆண்டவரே நல்ல நல்ல காரியங்கள் உண்டாக கத்தர் கிரியை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அசை வாடும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு கற்று தாரும் எங்களை வழி நடத்தும் வழி நடத்தும் வழி நடத்தும் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா அப்படி அண்ணா செய்து கொண்டது போல அப்பா ஸ்தோத்திர புத்திர பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் அப்படிப்பட்ட நல்ல பொருத்தனை செய்து கொள்ள கர்த்தர் வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஆமை என் என்னுடைய வெறுமையை நீர் மாற்றும் ஆனால் அந்த பிள்ளையை என்படியிலே வைத்திருக்கணும் கூட நான் விரும்பவில்லை முழுவதுமா அந்த பிள்ளை உமது ஊழியத்திற்கு நான் அர்ப்பணித்து விடுவேன் என்று சொல்லுகிற அந்த நல்ல தீர்மானத்தை செய்ய ஆண்டவர் வழி நடத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் வழி நடத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆமேன் கால லூயா அந்த பொருத்தனைகளில் கடைசி பரியந்த உண்மையாய் இருக்க அந்த பிள்ளையை கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு என்று அர்ப்பணித்த பெற்றோர் அதே அர்ப்பணத்தில் தொடர உதவி செய்யும் அதே நேரம் அந்த பிள்ளையை கர்த்தர் நேரடியாய் அழைக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை உடைய அழைப்பை பெற்று கத்தருடைய ஊழியத்துக்கு வரும் அதுதானே உங்களுடைய ஒழுங்கு அன்று அதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் நாங்கள் புஷ் பண்ணி நான் தீர்மானித்து விட்டேன் நான் பொருத்தனை செஞ்சிட்டேன் அதனால நீ ஊழியத்துக்கு போ என்று நாங்கள் பிடித்து தள்ள முடியாது கர்த்தருடைய அழைப்பு வேண்டும் ஆமேன் அது கர்த்தருடைய பகுதியாய் இருக்கிறது ஆனால் எங்களுடைய உள்ளத்திலே யார் யார் அப்படி பொருத்தனை செய்திருக்கிறோமோ ஒருபோதும் அதை விட்டு வலது புற இடதுபுற சாயாதபடி அதையே ஜபமாய் வைத்து அதையே சிந்தையாய் வைத்து நாங்கள் காணப்பட ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஒரு காலத்திலே ஸ்காட்லாந்து தேசத்திலே போதகர்கள் தங்களுடைய தங்களுடைய சபைகளில் எல்லா தாய்மாரும் என் வயிற்றில் பிறக்கிற பிள்ளையில் ஒரு பிள்ளை மிஷினரியாய் போக வேண்டும் என்று ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்களாமே அப்படி அநேக தாய்மார்கள் ஜெபித்தார்களா அதனால் ஒரு கட்டத்திலே ஸ்காட்லாந்து இங்கிலாந்து தேசங்களில் இருந்து பல தேசங்களுக்கு தீவுகளுக்கு தீவாந்தரங்களுக்கு அநேக மிஷினரிகள் புறப்பட்டு போனார்கள் என்று ஒரு சரித்திரத்தை நாங்கள் படிக்கிறோம்ப்பா 
ஆமேன் அதுபோல இந்திய தேசத்திலும் கர்த்தாவு எங்கள் மத்தியிலே எங்கள் மத்தியிலே விசுவாச குடும்பங்கள் மத்தியிலே ஊழியர் குடும்பங்கள் மத்தியிலே இப்படி ஒரு கிரியை உண்டாகட்டும் ஐயா எங்கள் குடும்பத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளில் ஒன்றையாகிலும் ஒன்றையாகிலும் உடைய முழு நேர ஊழியத்திற்காக நீர் அழைத்து பயன்படுத்தோம் பயன்படுத்தோம் என்று செபிக்கக்கூடிய கிருபைகளை எல்லா பெற்றோருக்கும் தரும்படியாக செபிக்கிறாயா கர்த்தர் கிருமை செய்யும் ஐயா கர்த்தர் கிருமை செய்யும் ஐயா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா தேவனே ஊழியர் குடும்பத்திலே பிறக்கிற பிள்ளைகள் அனைத்து பிள்ளைகளும் ஊழியர்களாக மாற வேண்டும் என்ற அந்த விசேஷமான அர்ப்பணிப்புகளை தாரும் ஐயா அந்த நல்ல விருப்பங்களை பெற்றோர்களுடைய உள்ளங்களில் தாரும் ஐயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நான் உன்னதற்கு ஊழியம் செய்கிறேன் என் பிள்ளைகளும் உன்னதற்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்ற பெரிய ஒரு நல்ல விருப்பத்தை எல்லா உள்ளங்களிலும் தரும்படியாக செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஹாலே லூயா பிரைஸ் த லார்ட் பிரைஸ் த லார்ட் இந்த வேளையில் குறிப்பாக மறுபடியும் பிள்ளை இல்லாம கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருவரை நினைத்து உங்க பாதத்துல செபிக்கிறோம் புத்திர வாக்கியத்துக்காக செபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அந்நாளை போல நல்ல பொருத்தனை செய்து கொள்ளும்படியாய் அந்நாளை போல நல்ல பொருத்தனை செய்து அந்த பொருத்தனையில் கடைசி மட்டும் உறுதியாய் நிலைத்திருக்கும்படியாய் என் அன்பு தகப்பன் உதவி செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தாவே தேவரியர் கிரிய செய்வீராக தேவரியர் கிரிய செய்வீராக உடைய வல்லமையான கரம் வெளிப்படுவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்தும் வழி நடத்தும் வழி நடத்தும் தேவர் ஆச்சியத்துக்கென்று நல்ல தீர்மானங்களும் நல்ல பொருத்தனைகளும் உண்டாக உதவி செய்வீராக ராஜா உதவி செய்வீராக ராஜா உதவி செய்வீராக ராஜா உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்கள் ஜபங்கள் கேட்கப்படணும் எங்கள் ஜபங்கள் மேன்மை அடையணும் எங்கள் இக்கட்டு துன்பங்கள் கட்டுகள் வந்து நாங்கள் விடுதலை அடையணும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபையா இறங்கி ஆசீர்வதித்து வழி நடத்த செபிக்கிறோம் தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுபவரே என்னை என்றும் போதித்து நடத்துபவரே கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுபவரே நடக்கும் வழி தனை காட்டுபவரே நம்பி வந்தோனை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுமே நடக்கும் வழி தனை காட்டுபவரே நம்பி வந்தோரை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுதே ஆடை கலமே ஊமதடிமை நானே ஆர்ப்பரிப்பேனே அக மகிழ்தே கத்தனி செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே ஆடை கலமே ஊமதடிமை நானே அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே குறிப்பாக பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து செபிக்க போகும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பூமிக்குரிய நன்மைகள் பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள் அதிலே இருக்கிற தடைகள் மாறும்படி கத்த உங்களுக்கு வைத்தவைகள் உங்கள் கரங்களில் வந்து கிடைக்கும்படி அதற்காக இப்பொழுது நாம் எல்லா சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணலாம் ஹலை லூயா பிரைஸ் த லார்ட் பிரைஸ் த லார்ட் பிரைஸ் த லார்ட் இதாவே நாம் உங்களை துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம்ப்பா இந்த நாளில் விசேஷமாக தேவ மக்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பொருளாதார காரியங்களில் ஆசீர்வாதம் உண்டாகும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா இயேசுவே உங்க கிருபை அந்த விஷயத்துல இறங்கும்படியா எல்லாருடைய குடும்பங்களிலும் எல்லாருடைய தனி வாழ்க்கைகளிலும் அவருடைய கையின் பிரயாசங்களிலும் அவருடைய தொழில்கள் வேலைகளிலே விவசாயங்கள் மிருக ஜீவன்கள் வளர்ப்பு போன்ற காரியங்களிலே வாகனங்களிலே எல்லா விஷயத்திலும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் இறங்கும்படியாய் செபிக்கிறோம்ப்பா இந்த பூமிக்குரிய நன்மைகள் அன்றுவரை யாருக்கு குறைவுபட்டு இருக்கிறதோ யாருக்கு தடைப்பட்டு இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு தேவ இறக்கம் உண்டாகும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம்ப்பா 
இயேசுவே உடைய ஆசீர்வாத கரத்தை நீட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் கரத்தை நீட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் பொருளாதாரத்துல கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் இறக்கம் செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் பா என் கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை தகர்மனே சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்று சொன்ன கர்த்த அந்த வார்த்தையின்படி வசனத்தின்படியே அநேகருடைய வாழ்வில் இன்னைக்கு நன்மை உண்டாக ஒரு அற்புத கிரியை செய்யும்படியாக கர்த்தாவே நீ சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரப்பா சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரப்பா என் தேவன் இந்த காரியத்தையும் குடும்பங்களிலே செய்து கொடுக்கும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அண்டவரை யாராவது பசி பட்டினி அடிப்படை காரியங்களில் கூட தேவைகள் சந்திக்கப்படவில்லை என்று சொல்லுகிற வேதனைகளோடு பாரத்தோடு உங்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்க வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவை என்று உங்கள் பரமப்பிதா அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் இவைகளை குறித்து கவலைப்படாதிருங்கள் என்று சொன்னீரே அப்பா அதே வேளையில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்றும் சொல்லி இருக்கிறீரே அப்பா எனவே நாங்கள் இப்பொழுது விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஜபம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவருடைய தேவைகளை இன்றைக்கே சந்திக்க வேண்டும் இன்று ராத்திரியே ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் தேவ மக்கள் பசியோடு இல்லாமையினால் பசியோடு பட்டினியோடு இருக்க கூடாதப்பா ஆண்டவர் மனம் இறங்கி விடும் அப்பா ஒருவேளை சிலருக்கு வெளி தோற்றத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது போல் காணப்படுகிறது ஆனால் பயங்கர கடன்களை நிமித்தம் அல்லது வேறு பல சிக்கல்களை நிமித்தம் வெளியே நான் இருக்கிறது போல் தெரிந்தாலும் உள்ளே பட்டினிகள் பசிகள் பலவித வேதனைகள் இப்படி யாருடைய குடும்பம் சிக்கலுக்குள்ளே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறதோ அப்பா நாங்க அதை பார்க்கவில்லை எங்களால் அறிய முடிகிறது இல்லை ஆனால் கர்த்தர் எல்லாம் பார்க்கிற தேவன் அப்பா அப்படி எந்த குடும்பத்துக்குள் வேதனையோடு தவித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இயேசுவே அந்த வீட்டிலே கர்த்தருடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு இறங்க வேண்டும் அந்த வீட்டிலே இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் இன்று இரவே அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படத்தக்கதாக ஒரு மாபெரும் அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்ய வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே கர்த்தர் சந்தியும் அப்பா கர்த்தர் சந்தியும் அப்பா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு விஷயமாக பணம் இல்லாதனால பீஸ் கட்ட முடியவில்லை அஹ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கொடுக்க முடியல புக்ஸ் வாங்க முடியல யூனிஃபார்ம் வாங்க முடியல பிள்ளைகளுக்கு ஒரு செருப்பு போன்ற விஷயங்கள் வாங்க முடியல பேக் வாங்கி கொடுக்க முடியல இப்படி எல்லாம் வேதனையோடு துன்பத்தோடு கஷ்டத்தோடு இருக்கக்கூடிய எல்லா பெற்றோரை நீர் நினைத்து இறக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே ஒரு அற்புத வாசலை அவர்களுக்கு திறந்து கொடுங்கப்பா அவர்களுக்கு திறந்து கொடுங்கப்பா அந்த பிள்ளையுடைய முகத்தை கத்தர் கண்ணோக்கி பாருங்கப்பா கூட இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் நல்ல நல்ல வஸ்திரங்களையும் நல்ல நல்ல பேக் பாக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும் பொழுது இவர்கள் உள்ளூர வேதனையோடு அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் காணப்படுகிறார்கள் அப்பா இயேசுவே இந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நன்மை செய்யணுமே நன்மை செய்யணுமே நன்மை செய்யணுமே வஸ்திரங்களை இருக்கிறதை மாறி மாறி துவை துவைத்து உடுத்தி கொள்ளுகிறார்கள் ஆமையின் அதிலே அவர்கள் மனம் புழுங்குகிறார்கள் அப்பா சில கூட இருக்கிற பிள்ளைகள் ஒன்றும் புரியாம பரியாசமும் பண்ணுகிறார்கள் ஆண்டவரே தேவையில்லாத பேச்சுகள் பேசுகிறார்கள் அப்பா இதெல்லாம் எத்தனையோ பிள்ளைகளை காயப்படுத்துகிறதே பெற்றோரை வேதனைப்படுத்துகிறதே தகப்பனே பீஸ் கட்டாதனால கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியே நிக்க வைத்து விடுகிறார்கள் ஆமையின் பெற்றோர் எவ்வளவோ வேதனைக்குள் ஆக்கப்படுகிறார்கள் இயேசுவே மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் இது போல அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்கப்படாமல் வேதனையா இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் கத்தர் அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவர் அதிசயங்களை நடப்பிப்பீராக அது போல ஆண்டவரே சோதரம் கடன் பாரத்துக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் வட்டி கடன்கள் வட்டி ஏறிக்கொண்டே போகிறது வட்டியை கூட ஒழுங்காய் அடைத்து தீர்க்க முடியாமல் ஆமேன் வட்டியும் பெருகி ஆமேன் பயங்கரமான சூழ்நிலைக்குள் சில குடும்பங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறதப்பா உலகத்திலே குடும்பமாக தற்கொலை பண்ணுகிற செய்தி அடிக்கடி டெய்லி வந்தது போல பேப்பர்ல வருகிறது தகுப்பனே அட்டவரே இந்த பொல்லாத கொலைகார ஆவி தற்கொலை ஆவி இயேசுவே ஒரு விசுவாச குடும்பத்தை தொட்டுவிட கூடாது ராஜா ஒரு ஊழியர் குடும்பத்தை தொட்டுவிட கூடாது ராஜா என் தகப்பனு என் தகப்பன் 
கற்பனை என் தகப்பனே கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய வேண்டுமே கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய வேண்டுமே இன்றைக்கு ஆண்டு எங்களுடைய அந்த எளிய சபத்தை கேட்டு அநேகருடைய கடன் வார சுமைகள் மாறும்படி உதவி செய்யணும் வட்டி கடன்கள் மாறும்படி உதவி செய்யணும் கர்த்தர் சில நபர்களிடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு இறக்கம் கிடைக்க பண்ணணும் தயவு கிடைக்க பண்ணணும் அல்லது அதை அடைத்து தீர்க்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்தை வசதியை வாசலை அவர்களுக்கு நீர் திறந்து கொடுக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அந்த கடன் பாரத்திலிருந்து விடுவித்து விடுங்க ராஜா சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் வட்டி கொடுத்தே தாங்கவில்லை வாழ்க்கையிலே நீ முன்னேற்றத்துக்கு இடமே இல்லை இந்த பரிதாபத்தில் கட்டுண்டு கிடக்கிற குடும்பங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் இன்றைக்கு விடுதலையாக்கப்படும்படி செவிக்கிறோம் தொழில் நிமித்தம் உண்டான கடன் ஹவுஸ் லோன் மற்றும் பொருட்கள் வாங்கினதில் உள்ள கடன் பல விதத்திலே பிள்ளையோட விவாதத்துக்குன்னு இப்படி பல காரியங்கள்ல கடன் பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்பா இயேசுவே மனம் இறங்கும் 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 என்று ராத்திரி ஒரு அற்புதம் நடக்கணுமே அற்புதம் நடக்கணுமே அதுபோல ஒரு ஒரு விசை கத்தர் கடன்ல இருந்து விடுவிக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப கடன் வாங்கி கடனே வாழ்க்கை என்று போகிறவர்களுக்கு ஒரு திருத்தம் உண்டாகணும் தகப்பனே ஒரு திருத்தம் உண்டாகணும் ஒரு குழியிலிருந்து காப்பாற்றி விட்டால் தானாகவே போய் அடுத்த குழியில விழுகிற அந்த பரிதாபங்கள் மாற வேண்டும் தகப்பனே இனி கடன் வாங்க மாட்டேன் என்ன வந்தாலும் என் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்பேன் என்று சொல்லுகிற அந்த நல்ல தைரியத்தையும் அந்த தீர்மானங்களையும் எல்லா தேவ மக்களுக்கும் கொடும் அப்பா டொனேஷன் கொடுத்து ஒரு படிப்பு வேண்டாம் டவுரி கொடுத்து ஒரு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறதுல நல்ல ஒரு தைரியமான தீர்மானங்களை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலே தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே அன்றுவரை டொனேஷன் நாள கௌரிகளினால எத்தனை பேர் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா எத்தனை பயங்கரங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ராஜா இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் எந்த தேவ பிள்ளையும் போகாதபடி கத்தர் என் பிள்ளைக்கு படிக்க ஆமையின் அதனுடைய மார்க்கு படி அதனுடைய தகுதியின்படி ஒரு வாசலை திறந்து தருவார் அது போதும் பீஸ் கட்ட உதவி செய்வார் மற்றுள்ள தேவைகளை சந்திப்பார் நாம் போய் டொனேஷன் கொடுக்க போகலை என்று சொல்லி நல்ல தீர்மானத்தை தந்து அவர்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கிற கடன் பாரத்தையும் மாற்றி கொடுக்கணுமே ராஜா அதே போல ஆண்டவர் என் பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை துணையை கொண்டு வருவார் ஆண்டவர் செய்வார் அவர்களுடைய மகனுக்கு பொன் பார்க்க நேர்வழியாய் நடத்தின கர்த்த கட்டாயம் எனக்கும் செய்வார் என்கிற விசுவாசத்தை தைரியத்தை நல்ல தீர்மானம் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் தாருமையா பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் தாருமையா அன்றுவரு இந்த டவுரி என்பதை விட்டுவிட உதவி செய்யும் அப்பா அதுபோல மன மகன் குடும்பத்தார்களுக்காகவும் செபிக்கின்றோம் அன்றுவரு டவுரி வாங்காதவர்களாய் டவுரி எதிர்பார்க்காதவர்களாய் நேராகவோ மறைமுகமாகவோ டவுரி பேச்சு பேசாதவர்களாய் எங்க வீட்டு கல்யாண செலவுக்கு உங்க வீட்டுல இருந்து தாங்கன்னு கூட கேட்காதவர்களாய் இந்த விஷயத்திலே ஒரு பெரிய விடுதலை வர வேண்டும் அப்பா தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை வர வேண்டும் அப்பா ஆமேன் விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனம் உள்ளதாயும் விவாக மஞ்சம் அசுசிப்படாததாயும் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்பா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா அதிலே உறுதி உள்ளவர்களாய் இருந்து பண ஆசை இல்லாமல் கர்த்தர் எனக்கு சகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியத்தை எல்லாருக்கும் தாரும் ஆண்டவரை அந்த எபிரேர்ல எழுதியிருக்கிற அந்த வார்த்தையின்படியே ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கல்யாண விஷயத்துல பண ஆசைக்கு இடம் இல்லாதபடி பண ஆசைக்கு இடம் இல்லாதபடி ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் எனக்கு சகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அனுபவம் எல்லாருக்கும் வரும்படியாய் செபிக்கிறோம் என் தேவனே எப்படியாயும் குறைகளை எல்லாம் மன்னித்து இறங்கி எந்த தவறுனாலும் மன்னித்து இறங்கி மன்னித்து இறங்கி சிலர் ஆண்டவரை போட்டி நிமித்தமாக அடுத்த வீட்டுல அது வாங்கிட்டாங்க எங்க வீட்டுலயும் வாங்கணும்னு சொல்லி இப்படி எல்லாம் ஆசை நிமித்தம் போட்டி நிமித்தம் ஈகோவி நிமித்தம் எத்தனையோ பேர் கடன்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்பா நானும் ஒரு கை பாப்பேன் என்று சொல்லி கடன்பட்டு நிக்கிறார்கள் அப்பா இந்த தவறுகளையும் மன்னியும் என்று கெஞ்சுகிறோம் மன்னியும் என்று கெஞ்சுகிறோம் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் இயேசுவே கிருபையாய் ஒரு விசை இறங்கும் இந்த கடன் பாரத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கும் விடுதலை ஆக்கும் விடுதலை ஆக்கும் ஆண்டவரை கர்த்தர் கிரிய செய்யும் ஆண்டவரே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு அதை கொடும் வேலையிலே சப்பளங்கள் 
சரியாய் கிடைக்காமல் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு அந்த இரக்கத்தை கட்டளையிடும் ஆமேன் 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 வேலை வாய்ப்பு இல்லாதனால தொழில் வாய்ப்பு இல்லாதனால கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இறங்கணும்ப்பா நல்ல வேலை வாய்ப்பின் வாசல்களை திறந்து கொடுக்கணும் திறந்து கொடுக்கணும் திறந்து கொடுக்கணும் திறந்து கொடுக்கணும் ஓ குளோரி ஒரு வாசல் அடைபட்டாலும் கர்த்த நியமித்த மறு வாசல் திறக்கணும் ஆண்டவர அற்புத வாசல் திறக்கணும் ஆண்டவர கர்த்தர் திறந்து விடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தொழில் வாய்ப்புகள் அவைகள் யாருக்கு கொடுக்க சித்தமா இருக்கிற வாசல்களை திறந்து கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் விவசாயங்களை ஆசீர்வதித்து நல்ல விளைச்சல்களை கட்டளையிடும்படி செபிக்கிறோம் நல்ல விளைச்சல்களை கட்டளையிடும் மரம் செடி கொடிகள் பயிர் வகைகள் தோட்ட பயிர்கள் அன்றுவரை எதிலையும் இந்த பூச்சி தொல்லைகள் மற்றும் உள்ள இயற்கை பேரிடர் தொல்லைகள் இவைகள் ஒன்றும் சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அன்பின் ஆண்டவர் தேவ பிள்ளைகளுடைய விவசாயங்களை தோட்டங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி செபிக்கிறோம் நல்ல மகசூல் உண்டாகும்படியாக தேவன் திருமை செய்யும் அப்பா மிருக ஜீவன்களை வளர்த்து பறவை பட்சிகளை வளர்த்து அதனால் ஆதரிக்கப்படுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நல்ல ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்கப்பா நல்ல பலன்களை கொடுங்கப்பா அவைகளுக்கு நோய் பிடித்து விடாதபடி திருட்டு போய் விடாதபடி வேற எந்த தீமைகள் வந்து விடாதபடி இயேசுவே காத்து கொள்ளும் காத்து கொள்ளும் காத்து கொள்ளும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா ஸ்தோத்திரம் கை தொழில்கள் செய்கிறவர்கள் அன்றுவரை கையின் பிரயாசங்கள் ஈடுபடுகிறவர்கள் ஒவ்வொருவரை ஆசை ீர்வதித்து ஆண்டவரே அற்புதங்கள் செய்வீராக அதிசயங்கள் செய்வீராக நாதா அவருடைய அந்த பொருட்கள் நல்ல விலைக்கு போகத்தக்கதாய் நியாயமான நல்ல விலைக்கு போகத்தக்கதாய் ஆசீர்வதித்து நடத்தும்படி செபிக்கிறோம் நேர்மையான லாபம் கிடைக்கத்தக்கதாய் நேர்மையான ஆதாயம் நிறைவாய் கிடைக்கும்படியாய் உதவி செய்யும் உதவி செய்யும் உதவி செய்யும் லஞ்சம் ஊழல் போன்றவைகளில் யார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் முற்றிலும் அதை விட்டு திருந்தும்படியாய் அந்த வேதனை உள்ள ஆசீர்வாத பெற்று வேதனைப்படாதபடிக்கு ஆமை கத்தருடைய தயவை இழந்து போகாதபடிக்கு தேவ கோபத்துக்குள் ஆளாகாதபடிக்கு அவைகளை எல்லாம் விட்டு விலகி கத்தரை நோக்கி பார்த்து நேர்மையான வருமானங்களை பெற்றுக் கொள்ள ஆமை வேதனை இல்லாத ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்து விடும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தாவே கைப்பாடாய் சம்பாதித்து அது கட்டி எழுப்பப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே என் அருமை ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட சகல காரியங்களிலும் பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்யும் சம்பள குறைப்புகள் ஆண்டவரை யாக்கோபுக்கு உண்டானது போல லாபானுடைய இருதயம் உடைய எந்த எஜமான்களுக்கு கீழே எந்த நிறுவனங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கிறார்களோ என் அருமை ஆண்டவருடைய ஒரு கிரியை அங்கே உண்டாகட்டும் ஐயா அங்கே உண்டாகட்டும் ஐயா அந்த நிறுவனங்கள் சம்பளங்களை ஒழுங்காய் கொண்டுப்பதாக அந்த எஜமான்கள் கூலிகளை ஒழுங்காய் கொண்டுப்பார்களாக கர்த்தர் லாபானை எச்சரித்தது போல ஆமின் தேவ மக்களுக்காக எச்சரித்து ஆண்டவரே காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும்படி செபிக்கிறோம் பா கர்த்தர் கிருமை செய்ங்க பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள் உண்டாகும்படியாய் என் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகவனே ஒருவேளை நாங்கள் செபிக்க தெரியாமல் விட்டிருந்த எந்த ஒரு விஷயங்கள் பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்றதோ அதாவது வர வேண்டிய பணங்கள் தடைபட்டு நிற்கிறது அரசாங்கத்திலிருந்து வர வேண்டியது வரல அரசாங்கத்துக்காக உழைத்தேன் ரிட்டர்டான பிறகு பெனிபிட்ஸ் கிடைக்கல அதுக்காக பழையபடி எல்லா ஆபீஸுகள்ல போய் காவல் கிடக்க வேண்டியதா இருக்கிறது என்று வேதனையோடு இருக்கிறவர்கள் காலத்திலே அந்த பணம் கிடைத்தால் தானே பிரயோஜனப்படும் காலம் கிடந்து கிடைத்தால் பிரயோஜனப்படாது அன்பினாண்டவர் அப்படிப்பட்ட தடைகளை நீக்கும் அந்த அதிகாரிகளுடைய உள்ளங்களில் தய கிடைக்கட்டும் அரசாங்கங்கள் சரியாய் செய்ய வேண்டியதை செய்யட்டும் அப்பா அன்றவரு வேறு தனி மனிதர்களிடத்திலே யாருடைய பணங்கள் சிக்கி இருக்கிறதோ யார் தங்களுடைய பணத்தை கொடுத்து இப்ப ஏமாந்திருக்கிறார்களோ ரெக்கார்டு இல்லாம கொடுத்து அஹ் உனக்கு பணம் என்னிடத்தில் இல்லை என்று துடிகரமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ இப்படிப்பட்ட எல்லா சிக்கல்ல இருந்து கர்த்தர் விடுவிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் கொடு என்றும் வைத்திராதே என்றும் கட்டளை கொடுக்கிற தேவன் அல்லவா கொடு என்றும் வைத்திராதே என்றும் கட்டளை கொடுக்கிற தேவன் அல்லவா அப்படிப்பட்ட கட்டளைகளை வெளிப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லாருக்கும் இந்த பொருளாதாரத்துக்கு குறுக்கே எந்த பிசாசு கிரிய செய்தோம் எந்த மந்திரவாத கிரியைகள் வந்து தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிறதோ 
வருமானத்தின் வழிகளை தடுத்து கொண்டிருக்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த அந்தகார சக்திகள் அழிந்து போகும்படி செபிக்கிறோம் அழிந்து போகும்படி செபிக்கிறோம் கையில் வருகிறத எந்த பொல்லாத ஆவி ஊதி தள்ளுகிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த பொல்லாத ஆவிகளுடைய கிரியைகள் அழிக்கப்படும்படி செபிக்கிறோம் மருத்துவ செலவுகள் நிறுத்தப்படும்படி செபிக்கிறோம் வீண் செலவுகள் நிறுத்தப்படும்படி செபிக்கிறோம் ஆடம்பர செலவுகள் நாம நிறுத்தப்படும்படி செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் அவசர செலவுகள் நிறுத்தப்படும்படி செபிக்கிறோம் என் தேவனால் கூடும் எல்லாம் கூடும் அற்புதங்களை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே லேலுயா 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 